Dit is Papa Alpha 0 Echo Tingo Echo. Optimisme is een verantwoordelijkheid. Tingelingeling. Wie is daar? De zendamateur. Vandaag niets nodig. Ook geen morse QSO? Nee, vandaag dus niks. Jammer. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio. Communicatie die altijd blijft werken. In dieser Woche senden wir nur am Sonntag und zwar auf der 80 Meter Frequenz 3620 Kilohertz plus minus QRM, da das Punksberg Relais Delta Bravo 0 Papa Charlie auf 439,100 Megahertz derzeit außer Betrieb ist. Deshalb entfällt in dieser Woche die Freitagssendung. Im internationalen Amateurfunkmagazin Papa Alpha 00 News werden der Ostsee und auch der Deutschlandrundspruch heute Abend auf dem Relais PI3 UTR in der Nähe von Utrecht in den Niederlanden landesweit ausgestrahlt. Wir begrüßen auch heute wieder insbesondere die Hörer in den niederländischen Überseegebieten in der Karibik und in Kanada recht herzlich, die uns via Echolink auf PI3 UTR zuhören. De nu volgende uitzending bevat schokkende voorbeelden van hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. Bij jonge mensen onder de 18 kan de aanwezigheid van een volwassene tijdens de uitzending gewenst zijn. Massive and expensive equipment marks the professional radio station. But in the amateur field, radio parts often include pieces of assorted junk ingeniously assembled by operators who are called hams and who take up broadcasting as a hobby. As an expert in the field, I want to expressly advise everyone to not listen to PA00 News on Friday evening. The following program contains strong language throughout. Goedenavond, dit is de lange uitzending van PA00 News of de wekelijkse Daily Minutes. Boeien no semmon katoshite. Watashi wa kinyoobi no yoru ni PA00 News ni mimi o katamuke na yo ni dare mo jogen suru. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag 15 januari 2015, 2016. De eerste keer dat ik me vergis. Dit is het bulletin van vrijdag. Vandaag weer een uitzending waar ik beperkt de tijd voor had. Uit tijdgebrek kwam ik daardoor op een aardige reportage over het zo populair gebleken onderwerp van de nummerstations. Hij is in het Engels, maar dat mag hem volgens mij de pret niet drukken. Er is enige kans dat de lange uitzending vanavond eenmalig komt te vervallen. In elk geval zal dat ook eenmalig een vereenvoudigde versie zijn van die lange uitzending. Agentschap Telecom verslikte zich in de administratie vandaag. Door een fout in het systeem werd er voor de speciale roepletters 25 cent per dag in rekening gebracht. Op centamateur.com en op hamnieuws.nl ontstond daar een discussie over. Als veelvuldig aanvragen van dit soort calls, op dit moment heb ik de call PA6E nog steeds, naast mijn reguliere call heb ik toch maar even naar RT gebeld om te horen hoe het zat. De speciale roepletters, zo werd gezegd, zitten al in de 31 euro die dit jaar betaald moeten worden. Op de site veron.nl meldt Jean-Paul PA9X dat de Veron ook navraagt bij AT deed. Reactie van AT, de speciale roepletters zijn en blijven gratis. Have you ever heard of number stations? Now, the first time I heard about number stations was a number of years ago when someone pointed me to a number station broadcasting from Russia. Now, what is a number station? Well, part of the reason they're so interesting is because nobody knows. What better person to investigate them than Sam? Regardless of what you think of modern pop music, the airwaves of your local station are probably more listenable than one of the, incredibly, most listened to stations on the internet. Why so remarkable? Because the catchily titled Russian station MDZHB, formerly and better known as UVB76, broadcasts almost nothing except this. (laughs) 
Yes, this extraordinarily creepy station has been blasting beeps on shortwave radio almost non-stop since 1982, and in recent years has become something of an online sensation, picking up at times 200,000 regular listeners. We say it broadcasts beeps almost non-stop, because every so often, once every few years, it goes crazy. Broadcasting the greatest hits of Swan Lake... M. and occasional code words or spells of silence. And it's inspired conspiracy theorists online, some of whom suggest it's part of a secret radar system or perhaps even part of some doomsday device. So what's the truth behind UVB-76? Well, more educated theories abound. Paul Beaumont is co-owner of Enigma 2000, a radio group dedicated to tracking radio oddities and so-called number stations. More on those in a minute. He thinks the station may be a so-called dead hand system, which is just about as spooky as it sounds. Maybe a worse scenario, a nuclear war was to start, then buzzing would, would stop and the message was changed and alert uh, people with a need to know as to what to do, where to go, or um, you know, look for an alert system or something. It's something that's left over from the Cold War happily buzzes away because nothing's happening and uh, occasionally passes a message. So UVB-76 could be part of a forgotten nuclear Armageddon communications network. But what about the occasional voice messages? Well, the station's location holds some clues. For most of its life, it broadcast out of a site at Povarovo, 40 kilometres outside Moscow but changed locations in 2010. A group of urban explorers later broke into the site, which was described as an abandoned but guarded military base. And they found a logbook suggesting the station occasionally broadcasts military orders. And on some level, it's still being used, because it carried on broadcasting after the base closed. But UVB-76 isn't the only radio oddity. Two more well-known and equally scary examples broadcast out of Russia known by fans as Squeaky Wheel and The Pip. For many years, the West also ran these stations. One, known as the Lincoln Chipocha and believed to be run by the British out of Cyprus, broadcast nothing but strings of numbers and this. a nightmarish rendition of the folk song after which it was named. Another station, Cherry Ripe, broadcast from Australia and Guam and had a similar function, and both ran until the late 2000s. So just why are these stations still around in the digital age? Paul says that despite being old technology, the joy of shortwave radio is that it's very difficult to track. Well, the number stations are an untraceable way of um, different governments contacting their agents abroad, um, some I suppose in hostile countries and such like, um, for the purpose of giving them uh, messages. Whilst it would be easy to, say, use um, the internet to um, instruct virtually anywhere in the world, that will always leave a trace as to where the user is, whereas somebody just sitting um, anywhere you like, really, anywhere you can imagine with a shortwave receiver, taking down uh, number groups wouldn't particularly uh, be traceable and may not actually draw any attention to themselves. We set out to get an official answer on the subject. We contacted the National Code Centre in Bletchley Park, who couldn't help, but then contacted British intelligence at GCHQ on our behalf. They, tantalisingly, responded that they didn't feel it's appropriate to go into the subject in an interview. Which is infuriating, obviously, and we wish we could give you an answer. But hey, that would kind of spoil the fun. And it also means that whatever the covert purposes of these pre-digital relics of the Cold War are, they're considered important enough to keep at least a few of them working, beeping forlornly into the night. Four, five, six, five. 
In Britain, a man who tore himself away from his high-tech computer and tuned into his low-tech shortwave radio stumbled upon an entire universe of radio stations that the public is not supposed to hear or even know about. They're called number stations, a holdover from the Cold War, but still very much alive and transmitting. Peter Rosen of our Salt Lake City station, KUTV, reports. They're out there. We found this one frequency. And Somewhere. They're all encrypted. We can't read or understand what they're saying. And at our request, amateur radio enthusiasts John Lloyd and Glenn Worthington I heard them 30, 40 years ago. Are listening. Number stations sound very different from any other transmission. To numbers stations. Eight, two, one. Shortwave uh, broadcasts yeah. of numbers or letters spoken or tapped out in Morse code. TNT. No call yeah, letters, man. no explanation. Three, nine, seven, I kept one. running across very odd transmissions. On the other side of the Atlantic, Akeem Fernandez is listening to. I used to monitor them basically all night. During the 90s, every day of the week, he became obsessed. He says it's understood that number stations broadcast to a very particular audience. Number stations are a perfect way of anonymous communication. Spies. We don't know where they're coming from, no. Some spy network or something. We're definitely talking about governments. Top secret messages from Cuba, from Israel's Mossad, from the CIA. It sounds like it's coming from the U.S. Maybe that was coming out of Langley, Virginia. I don't know. What stopped the Lincolnshire poacher is supposedly on a British base in Cyprus broadcasting to the Middle East. He's on the air every day, clockwork. These broadcasts began routinely during the Cold War. They're translated only with something called a one-time pad, a dictionary for a language spoken just once. He really spoke to me in a way that... To Fernandez, they became a kind of art. An art form in themselves. And he produced the Connet Project a four-CD, four-hour collection of number stations recordings, which became a cult hit. I'm attracted to the sound of these stations. Excerpts have been used on albums. Their oddness, their musicality. No government has ever acknowledged the existence of number stations. Once, a British official said this, people shouldn't be interested in number stations because they shouldn't be listening to them because they are illegal to listen to. But Fernandez hasn't heard enough and is soliciting first-hand accounts of broadcasters. There's too many questions. He wants to know if the Cold War is over. There really shouldn't be number stations. Why is it still on the air? That was Peter Rosen of KUTV reporting. Yedina, yedina, yedina. Amateur Radio Newsline Report number 1994, with a release date of Friday, January 15th, 2016, to follow in 5, 4, 3, 2, 1. The following is a QST. One City's Parks in Oklahoma join the National Parks on the Air event. A Minnesota DXer makes big plans for the South Pacific. Puerto Rico preps for the biggest amateur radio event in the Caribbean. And two space station amateurs remember rock legend David Bowie. All this and more in Amateur Radio Newsline Report number 1994, coming your way right now. From around the world, this is Newsline, Amateur Radio's first independent on-the-air news and bulletin service. Now reporting from Charleston, West Virginia, here is Jim Damron. In 8 TMW.
We open this week's newscast with a story of inspiration. The city of Lawton, Oklahoma is taking its cue from the year-long National Parks on the Air event that kicked off earlier this month and getting its own city parks into the On Air Act, too. Amateur Radio Newsline's Mike Askins, KE5CXP, shares his recent talk with Ron Grossman, AF5Q, of the Lawton Fort Sill Amateur Radio Club. This year, the National Park Service is celebrating its centennial, and the National Parks on the Air program is in place. Also inspired by the centennial celebration, one local group in Lawton, Oklahoma, is conducting a similar event that will run for the next 11 months. ARN spoke with Ron Grossman, AF5Q, about putting some 65 public parks on the air. The plan is for the ham to go to the park, set up like a little portable station, post it on uh, like the DX Summit website and that we're out there and what park it is, and operate whatever bands. It's primarily going to be a daytime operation. I'm not going to operate any nighttime stuff. And the exchange would be that we'll just call CQ Lawton Parks on the air. When the ham comes back, they uh, give us their signal report and their state and then we'll give them the name of the park and their signal report. And uh, we're going to be using the call sign W5KS, the uh, Lawton Fort Sill Amateur Radio Club call sign. Lawton Parks on the Air will run from February 1st to December 31st, 2016, open to all licensed hams. They have online information about the event as well, and Ron has that for us. Go to the W5KS website. It's www w5ks.net website you'll see the park schedule there or if they email me at af5q at arl.net i can send them a park schedule and um i give it a week's uh, span to run the parks in case people have something to do because something always comes up on the weekends certificates will be given for those making contact with the lawton park service the rules will be updated on the w5ks website to denote awards given for contacts this is one event that is truly a walk in the park For Amateur Radio Newsline in Shawnee, Oklahoma, I'm Mike Askins, KE5CXP. The annual one-day event in suburban New York known as Ham Radio University hosted a visiting professor who is about to become a professor emeritus. ARRL's outgoing CEO, Dave Sumner, K1ZZ, is stepping down this year. But the talk he delivered at the Long Island Regional Ham Gathering on Sunday, January 10th, expressed confidence that even though he was about to retire, amateur radio itself is anything but retiring. Sumner said... Amateur radio is not dying. It is on a growth track. He said there are more than 135,000 licensees as of December 31st, 2015, an increase of 1.3% in one year, even as licensing figures in many other parts of the world have trended mostly downward. He also noted a steady stream of license upgrades. As he prepared for the meeting of the ARRL Board of Directors on January 15th and 16th, he said he had hopes the plans they implement after his tenure will continue to attract newcomers. He said, let's face it, these days geeks rule. It's not a bad thing to be a geek these days. Sumner will retire in May after working at ARRL's Connecticut headquarters in one form or another since 1968. A veteran ham has taken on the leadership of ARRL's Missouri section as of Monday, January 11th. He is Cecil Higgins, AC0HA, who served previously as the section's assistant manager, as well as an assistant section emergency coordinator and the district emergency coordinator for the Aries District D in Missouri. The Pittsburgh, Missouri amateur has had his license for more than 20 years. Higgins will complete the term of office for his predecessor as section manager. Dale Bagley, K0KY, cited family commitments as his reason for stepping aside. Bagley had held the post since June 1999 and had recommended Higgins as his successor. The term of office ends December 31st of this year. There's cause for celebration among the hundreds of hams worldwide who are part of the Christian Amateur Radio Fellowship. The group is marking 50 years of service and has produced an anniversary t-shirt so members can wear and share their pride. 
According to the group's website, the fellowship was created in 1966 at the North American Christian Convention around the central idea that amateur radio could provide communication for the church. Gerald Ferguson, W9JSQ, is considered the grandfather of CARF and often encouraged Christian missionaries to become licensed amateurs. CARF members often end their CUSOs with both a 73 and a 75. 75 means, may God bless you and yours. Tom Callis, KC0W, is one Minnesota amateur who can't wait until summer, and not just because the Midwest winters are so challenging. Callis, it seems, has a world of plans, and it involves cows. Well, sort of. Amateur Radio Newsline's Kent Peterson, KC0DGY, explains. Minnesota DXer Tom Callis, KC0W, wants to help put cows all over the world. But this effort has nothing to do with livestock. The Minnetonka Amateur has planned a series of de-expeditions for the year ahead and during the summer months that will land radio operators in the South Pacific, American Samoa, Samoa, Tokelu, the Solomon Islands, Tamotu Province, Bangladesh, and perhaps other spots. Radio operators will be using CW exclusively and focusing on 160, 80, and 40 meters. So, where do the cows come in? The call sign suffixes from each site will incorporate parts of his own call sign, the C and 0 and W. That much of it is definitely planned out, he says. Callus has said, however, that operating times are going to be flexible, and that when pileups stop happening, that will probably be the best indicator of the need for the team to move on. He also has plans, he says, for a similar operation in Africa at a later date. And, of course, until then... It will be time for the cows to come home. For the Amateur Radio Newsline, I'm Kent Peterson, KC0DGY, in Minneapolis, Minnesota. Well, that report should get you in the mood. Time for you to identify your station. We are the Amateur Radio Newsline, heard on bulletin stations around the world, including the KB9 WSL repeater in Rochester, Indiana, following Thursday's 7 p.m. weekly net. The holiday season is over, but reports from Sweden indicate that the annual special event operation of its vintage transmitter on Christmas Eve drew its best response ever. Amateur Radio Newsline's Jeremy Boot, G4NJH, has the details. Almost everyone likes to have high expectations on Christmas Eve. And this past holiday, the operators of the Alexanderson Alternator Station at the World Heritage Grimmiton site in Sweden had the hopes fulfilled. The transmitter's annual special event operation appears just to have had its best year ever, according to Lars Kalland, SM6NM, who issued the report on behalf of the organisers. He said a preliminary accounting tallied more than 350 listener reports, most of them from radio amateurs. Listeners in Germany accounted for nearly 160 such reports, with listeners in the US filing eight reports, only five of them claiming to have heard the transmission. SAQ uses the very low frequency of 17.2 kHz. Lars added, quote, the transmission appears to be our best so far, unquote. The transmitter, which is more than 90 years old, was developed by Swedish engineer and radio pioneer Ernst Alex Anderson. The tradition of holiday transmissions began in 2006. For Amateur Radio Newsline, I'm Jeremy Bucci, 4NJH in Nottingham, in the UK. The South African Radio League is looking for nominees to serve on the League Council for a two-year term. Four councillors' terms are ending, and although they have said they are available for nomination to serve again, the League is also open for new nominees. For details on the nomination process and other relevant motions, visit the League website at www.sarl.org.za. Submission deadline for motions and nomination forms is January 31st. Forty-six college scholarships will be available for the academic year 2016-2017 from the Foundation for Amateur Radio. The value of each scholarship ranges from $500 to $5,000 for a total pool of $71,000. Applicants must be a licensed radio amateur in either the U.S. or a foreign country and be enrolled or accepted for enrollment into an accredited college, university, or technical school. 
Application deadline is April 15th. Because some colleges do not announce acceptances until May 1st, the Foundation is permitting applicants to update their already submitted applications until May 7th. For more details, contact the Foundation at fairscholarships at gmail.com. It's being called the biggest amateur radio event in the Caribbean. It's the 4th ARRL Puerto Rico State Convention, and it will feature a variety of activities focusing on emergency communications, and will host the debut of the first amateur radio Ironman event in Puerto Rico. The convention is scheduled for January 30th and 31st in the city of Hatijo. The gathering will feature exhibits of emergency equipment and will also provide conferences that focus on effective communications methods during a hurricane, earthquake, or other emergency. ARRL volunteer examiners will also be on hand to supervise license testing. In addition to launching Puerto Rico's first Ironman event for radio, the conference will also have a special event station, KP4AW, operating. More than 1,200 hams are expected, and even those taking vacations in the Caribbean at the time are invited to stop by. Admission is free. Jean-Paul, HB9ARY, will be active from Mauritius as 3B8HC from January 23rd to February 8th. He will work holiday style on 80 to 6 meters, but focused most heavily on 80 meters. His main mode will be SSB, but he'll also work some slow CW. Send QSLs direct via NI5DX. Members of the Radio Club of Haiti are participating in a special event marking the 213th anniversary of the death of General Toussaint Louverture, the slave who defeated Napoleon. The club will be active as 4V1TL from Port-au-Prince, Haiti, until April 30th. Send QSL cards via W3HNK. Bertrand, DF3FS, will be active as 5Z4-DF3FS from Diani Beach starting January 23rd through February 7th. Bertrand will work the HF band's holiday style using CW and SSB. Send QSLs via DF3FS or by the Bureau. Willie, KB8YRX, will be active as 8P9CA from Barbados starting January 16th until February 4th. He'll work 20 meters through 10 meters using SSB. Send QSLs via KB8YRX and Logbook of the World. When International Space Station astronaut Tim Peake, KG5BVI, delivered a poignant tribute to rock legend David Bowie on Twitter, his well-chosen words from high above the Earth were quickly followed by a similar tweet from retired ISS astronaut Chris Hadfield, VA3OOG slash KC5RNJ. Clearly, the regard these two astronauts had for the late rocker reaches beyond the bounds of Earth. But the most stunning tribute may still be Hadfield's rendition of Bowie's classic hit, Space Oddity, the story of stranded astronaut Major Tom that became a hit in 1969. Hadfield recorded his interpretation in a 2013 video while aboard the space station, creating what became the first musical recording made in space. The popular video has been logging non-stop views on YouTube even more than ever since Bowie's death on Monday, January 10th. Bowie had reportedly seen and loved the Internet video, and he was not alone. By some press accounts, it has been viewed more than 29 million times. There are fans, of course, and then there are brothers of Major Tom in spirit. That would be Canada's Commander Hadfield and Britain's Major Peak. To these two astronauts and radio amateurs, Major Tom rules the heavens now more than ever. With thanks to Allen Labs, Amateur Radio Victoria, the ARRL, the Birmingham, UK Mail Newspaper, Christian Amateur Radio Fellowship, CQ Magazine, DXNet, Hap Holly and the Rain Report, the Ohio Pen DX Bulletin, Quartz.com, the South African Radio League, Southgate Amateur Radio News, Twit TV, and you, our listeners, that's all from the Amateur Radio Newsline. Our email address is newsline at arnewsline.org. 
More information is available at Amateur Radio Newsline's only official website, located at www.arnewsline.org. You can also write to us or support us at Amateur Radio Newsline, 28197 Robin Avenue, Santa Clarita, California, 91350. For now, with Karen Eve Murray, KD2GUT at the News Desk in New York, and our news team worldwide, I'm Jim Dameron, NATMW in Charleston, West Virginia, saying 73. And as always, we thank you for listening. Amateur Radio Newsline is copyright 2016, all rights reserved. Schönen guten Abend, liebe YLs, XYLs, SWLs und OM. Hier ist Delta Fox.0 Lima Oscar, die Clubstation der Redaktion Ostseerundspruch. Am Mikrofon ist DL9LBG. Ihr hört den Ostseerundspruch mit der laufenden Nummer 89 für die zweite Kalenderwoche 2016. Im Ostseerundspruch hört ihr Meldungen, Tipps und Hinweise aus den DARC Norddistrikten für die Ostseeregion Ostholstein, Lübecker Bucht und Nordwestmecklenburg. Die Redaktion hat Michael, Delta Lima 9, Lima Bravo Golf in Lütchenburg an der Ostsee und der ist hier für euch auch am Mikrofon der Rundspruchstation Delta Fox.0 Lima Oscar. Diese Sendung wird am kommenden Mittwochabend im Programm von SAT Zentrale das Radio direkt im Anschluss von Radio DRC noch einmal gesendet. In dieser Woche senden wir nur am Sonntag und zwar auf der 80 Meter Frequenz 3620 Kilohertz plus minus QRM, da das Bungsberg Relais Delta Bravo 0 Papa Charlie auf 439,100 Megahertz auf 70 Zentimeter der Zeit außer Betrieb ist. Deshalb entfällt in dieser Woche die Freitagssendung. Im internationalen Amateurfunkmagazin Papa Alpha 00 News werden der Ostsee und auch der Deutschlandrundspruch heute Abend auf dem Relais Papa India 3 Uniform Tango Romeo in den Niederlanden landesweit ausgestrahlt. Wir begrüßen auch heute wieder insbesondere die Hörer in den niederländischen Überseegebieten in der Karibik und in Kanada, die uns via Echo Link auf PI3 UTR zuhören. Wir beginnen wie immer mit dem Kalendarium. Heute ist der 15. Tag des Jahres, noch 351 Tage bis Jahresende. Namenstag haben heute Arno, Arnold, Mauro und Romedius. Sonnenaufgang über der Lübecker Bucht war heute Morgen um 8.29 Uhr der mitteleuropäischen Zeit. Sonnenuntergang war heute Nachmittag um 16.23 Uhr MEZ. Somit war der heutige Tag 7 Stunden und 54 Minuten lang. Die Themenübersicht im Ostseerundspruch. Wir schauen zunächst nach Mecklenburg-Vorpommern. Dort gibt es einen Funk- und Technikflohmarkt am 7. Februar in Rostock. Dann gibt es nach der Auswertung des Weihnachtskontestes eine Auswertung der Clubmeisterschaftsergebnisse in den drei Ostseedistrikten. Was haben wir noch? Der Ortsverband Welcome Point in Hamburg, Echo 10, ist mit der Sonderstation Delta Kilo 50 Whisky Echo Papa Oscar DK 50 Wepo QAV. Dann sind die Urkunden für den Mecklenburg-Vorpommern-Contest 2015 jetzt online abrufbar. Dann gibt es wieder regionale VHF-UHF-Konteste im Ostseeraum. Dann habe ich wieder eine Vorhersage der UKW-Bedingungen in der Ostseeregion für euch zusammengestellt. Und daran anschließend gibt es dann wie immer den aktuellen Deutschlandrundspruch dieser Woche von den Kollegen der Redaktion CQDL. Zum ersten Thema im Ostseerundspruch Funk und Technik Flohmarkt am 7. Februar in Rostock. Bereits zum fünften Mal veranstaltet die Sozietät Rostock Maritim im ehemaligen Schifffahrtsmuseum in Rostock in der august bebe straße Nummer 1 einen Funk- und Technikflohmarkt und zwar am Sonntag, den 7. Februar in der Zeit von 9 bis 16 Uhr. Angeboten werden Funkgeräte und Computertechnik, aber auch Ersatzteile. Erfahrungsgemäß finden bei diesem Funk- und Technikflohmarkt auch überregionale Anbieter ihren Weg nach Rostock. Somit ist ein vielfältiges Angebot gesichert. Thomas, Delta Fox dort 6 Hotel Tango vom Veranstalter Team teilt mit, dass diese Veranstaltung natürlich auch als Begegnungsstätte für Gleichgesinnte, die vom Funk- und Technikvirus infiziert sind, genutzt werden kann. Wie es auf der Webseite der Veranstaltung weiter heißt, sind noch Plätze für Aussteller frei. Flohmarktanbieter wenden sich bitte vorab an Thomas Kielhorn, Delta Fox dort 6 Hotel Tango und der Telefonnummer 0172 
30 32 650 oder per E-Mail an die Adresse funkflomarkt at sierra romeo mike hotel romeo oscar.de Die Kontaktdaten findet ihr auch im Manuskript zu dieser Sendung unter ostseerundspruch.de Der Eintritt zum Funk- und Technikflohmarkt ist kostenlos. Den Veranstaltungsort findet man wie folgt. Fahrt von der Autobahn A19, die Abfahrt Rostock Süd. Das ist die Anschlussstelle Nummer 7. Richtung Zentrum immer geradeaus. Nach zweieinhalb Kilometern seid ihr bereits in der august bebel Straße an der Sozietät Rostock Maritim, dem ehemaligen Schifffahrtsmuseum. Auswertung der DHRC Clubmeisterschaft in den drei Ostseedistrikten. Nachdem die Ergebnisse des DHRC Weihnachtskontests vorliegen, mehr dazu gleich im Deutschlandrundspruch, wollen wir uns heute einmal anschauen, wie die einzelnen Ortsverbände in den Distrikten entlang der Ostsee, also in den Distrikten Viktor, Echo und Mike, in den Wettbewerben der DHRC Clubmeisterschaft abgeschnitten haben. Im Distrikt Mecklenburg-Vorpommern, Viktor, ist nach wie vor der Ortsverband Schwerin, Viktor 14 und Unangefochtener Spitzenreiter im Distrikt mit 1138 Punkten bundesweit belegt Schwerin den 48. Platz, wobei man an neun von zehn Contesten teilnahm. Den Ortsverband Greifswald Viktor L. finden wir auf Platz 2 im Distrikt mit immerhin noch 667 Gesamtpunkten. Rostock Süd Viktor 01 erarbeitete sich mit nur vier Contestteilnahmen einen stolzen dritten Platz im Distrikt. Punktgleich mit 410 Punkten finden wir Viktor 2. Neubrandenburg ebenfalls auf dem dritten Platz im Distrikt Mecklenburg-Vorpommern. Es folgen Bad Doberan, Viktor 06 und Greves Mühlen mit vier bzw. fünf Contest-Teilnahmen mit 305 bzw. 268 Gesamtpunkten. Insgesamt sandten Teilnehmer aus 16 Ortsverbänden an Clubmeisterschaftsrelevanten Wettbewerben ihre Loks ein. In Schleswig-Holstein im Distrikt Maik sieht es wie folgt aus. Nur ganze elf Ortsverbände im nördlichsten DRC-Distrikt beteiligten sich an den Clubmeisterschaftswettbewerben. Unnötig zu erwähnen, dass der OV Süderbrarup Maik 15 mit der Teilnahme an allen zehn Contesten und 2998 Gesamtpunkten Distriktssieger ist. Maik 15 belegt auf Bundesebene den dritten Platz. Herzlichen Glückwunsch. Gesamtsieger wurde übrigens der Ortsverband Erding. 25 mit 3109 Punkten. Den zweiten Platz belegte der Ortsverband Sierra 07. TU Dresden mit 3043 Punkten. Weiter in Schleswig-Holstein. Platz 2 auf Distriktsebene belegte der sehr aktive Ortsverband Eutin mit 757 Punkten. 636 Punkte erarbeitete sich der Ortsverband Eidertal, Mike 30, bei den Kurzwellenwettbewerben und damit den dritten Platz. Einen beachtlichen sechsten Platz erarbeitete sich der Ortsverband Lütchenburg, Mike 07, mit immerhin drei Contest-Teilnahmen und nur zwei aktiven Operatoren, noch vor dem einstmals Contest-starken OV Preetz, Mike 11. Mit nur einer einzigen Contest-Teilnahme, nämlich beim 10-Meter-Contest 2015, konnte sich der OV Neumünster, Mike 09, immerhin den achten Platz erkämpfen. Schauen wir noch in den Distrikt Hamburg, Distrikt Echo, Echo 38, Südstormarn führt dort die Distriktswertung an mit 1930 Gesamtpunkten und belegt immerhin den 19. Platz in der Bundeswertung. Hamburg Eilbeek, Echo 31 finden wir auf einem beachtlichen zweiten Platz im Distrikt Hamburg mit 1027 Punkten und das, obwohl man dort lediglich an sechs von zehn Clubmeisterschaftswettbewerben teilgenommen hatte. Der CW Stark Ortsverband Ilmenau, Echo 34, erarbeitete sich den dritten Platz im Distrikt Hamburg. Nachdem der rege Ortsverband Alstertal, Echo 13, über das Jahr zunächst ein wenig schwächelte, konnte man mit dem UHF Oktober Contest und dem Weihnachtscontest wieder verlorenes Terrain gut machen. Genau 700 Punkte wurden gemeinsam in fünf Contesten erkämpft. Das reichte für den fünften Platz auf Distriktsebene. Teilnehmer aus 20 von 39 Ortsverbänden im Distrikt Hamburg sandten ihre Loks ein. 
Bleiben wir gleich im Distrikt Hamburg, der Ortsverband Welcome Point, Echo 10 mit Sonderstation Delta Kilo 50 Whisky Echo Papa Oscar, DK 50 Wepo, QAV. Wie das DX-Mitteilungsblatt in dieser Woche meldet, wurde am 30. September 1966 in Hamburg der Ortsverband Welcome Point, DOK Echo 10 gegründet. Dieses Ergebnis feiern die OV-Mitglieder in diesem Jahr mit der Sonderstation DK 50 Wepo und dem Sonder-DOK 50 Echo 10. Der Welcome Point ist ein Ort der Begrüßung für Schiffe über die Elbe. QSLs von DK 50 Wepo gibt es via Büro und EQSL. Urkunden für den Mecklenburg-Vorpommern-Contest 2015, jetzt online abrufbar. Wer im März 2015 am MVP-Contest des Distriktes V teilgenommen hat, kann seine persönliche Urkunde seit vergangener Woche online abrufen. Auf der Distrikts-Homepage unter amateurfunk-mvp.de findet ihr einen Link, unter dem ihr eine Auflistung aller Platzierungen findet. Dort könnt ihr dann auch die Urkunden downloaden. Regionale VHF-UHF-Konteste im Ostseeraum im DARC VHF-UHF-Kontestkalender finden wir für die kommende Woche folgende Wettbewerbe für unsere Region. Am Sonntag läuft in Tschechien von 8 bis 11 Uhr UTC ein VHF-UHF-SHF-Aktivitätskontest auf allen Bändern zwischen 144 MHz und 10 GHz. Zeitgleich veranstaltet das UKW-Referat im DARC-Distrikt Sachsen einen GHz-Aktivitätskontest. Am Dienstagabend ist dann wieder Nordic Activity Contest Zeit. In der kommenden Woche trifft man sich in Skandinavien auf 23 cm. Mit dabei sind wiederum Polen, Lettland, Litauen, die Niederlande und Großbritannien mit eigenen 23 cm Aktivitätsabenden. Am Mittwochabend von 19 bis 21 Uhr UTC gibt es in Tschechien wieder einen Moon Contest in der kommenden Woche auf 50 MHz. Und einen weiteren Nordic Activity Contest gibt es am Donnerstagabend dann im 4 Meter Band auf 70 MHz. Dort gibt es dann auch ein Stationsangebot aus Polen und den Niederlanden. Vorhersage der UKW-Bedingungen im Ostseeraum, die Wetterlage ab morgen gelangt mit einer großräumigen Nordströmung polare Kaltluft nach Mitteleuropa, diese gelangt sogar bis in den östlichen Mittelmeerraum. Schuld daran ist ein Tief über dem Baltikum, das mit der gegenläufigen Drehung eines Hochs über den britischen Inseln diese Nordströmung verursacht. Heute Nacht lockert die Bewölkung an der Ostsee auf, in Ostholstein und an der mecklenburgischen Ostseeküste können noch weitere Schneeschauer fallen. Morgen verdichtet sich die Bewölkung wieder und es fallen weitere Schneeschauer mit Temperaturen um den Gefrierpunkt. Der Nordwind weht dabei nur schwach bis mäßig. Ab Sonntag ist es meist heiter und es setzt Dauerfrost ein. Aufgrund der ausgeglichenen Temperaturverhältnisse in den Höhen und am Boden kann mit angehobenen Tropobedingungen in ganz Norddeutschland und Skandinavien in den nächsten Tagen nicht gerechnet werden. Damit, ihr Lieben, sind wir am Ende des Ostseehundspruchs angelangt. Technik, Produktion und Redaktion hatte Michael, DL9LBG. Nachlesen kann man das Manuskript im Internet unter www.ostseerundspruch.de. Die Sendung kann man dort auch als Podcast nachhören. Habt ihr Nachrichten aus euren Ortsverbänden entlang der Ostseeküste zwischen Kiel und Rostock und umzu? Fein, dann schickt sie doch der Redaktion Ostseerundspruch. Das könnt ihr tun per E-Mail an die Adresse Delta Lima 9 Lima Bravo Golf, also DL9LBG. At Telefaxe könnt ihr schicken an die Nummer 04381-902-4735 und eine Sprachmailbox ist auch geschaltet, auf der ihr eure Beiträge in Phonie hinterlassen könnt unter der Telefonnummer 04381, Vorwahl von Lütchenburg und dann der Anschluss 410-9000. Wenn ihr eine QSL-Karte von Delta Fox.0 Lima Oscar haben möchtet, gerne gleich im Bestätigungsverkehr Bescheid sagen, dann schicke ich euch eine Karte via Büro zu. Ihr wisst es, DF0LO, unsere Rundspruchstation, hat den Sonder-DOK Ostsee. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, allen Kranken unter uns eine baldige Genesung und allen Geburtstagskindern dieser Woche einen herzlichen Glückwunsch. Ich verabschiede mich mit herzlichen Grüßen von Haus zu Haus aus dem OV Lütchenburg, Maid 07, mit besten 55, 73, 76, der Herr behüte euch und an alle XYLs und YLs. 88. Nach einer kurzen Umschaltpause folgt hier der Bestätigungsverkehr. 
Hallo, liebe SWL, 2Ls und OM. Sie hören den Deutschlandrundspruch Nummer 2 des Deutschen Amateurradioclubs für die zweite Kalenderwoche 2016. Diesmal haben wir Meldungen zu folgenden Themen. Erneute Duldungsregelung zu 50 MHz für das Jahr 2016 steht noch aus. Nachlese zum WRTC-Treffen in Wittenberg. Auswertung zur Weihnachtssendung von SAQ. Der Weihnachtskontest ist bereits ausgewertet. Jetzt zum Funktag in Kassel anmelden. Termine zum Vormerken, aktuelle Conteste und was gibt es Neues vom Funkwetter. Zum ersten Thema im Deutschlandrundspruch. Erneute Duldungsregelung zu 50 MHz für das Jahr 2016 steht noch aus. Bereits am 4. November hatte der Runde Tisch Amateurfunk RTA bei der Bundesnetzagentur eine erneute Duldungsregelung zu 50 MHz für das Jahr 2016 angefragt. Die Behörde hatte zuvor für das Jahr 2015 in ihrer Mitteilung Nummer 1523 aus 2014 eine solche ausgesprochen, um einen zusätzlichen 50 kHz Teilbereich im Frequenzbereich 50,03 bis 51 MHz den Funkamateuren zur Verfügung zu stellen. Weiterhin wurden darin 25 Watt PEP anstelle der sonst definierten 25 Watt ERP HF-Leistung definiert. Diese Regelung ist nun zum 31. Dezember 2015 ausgelaufen. Leider verschiebt sich aktuell eine mögliche Antwort der Behörde, da zunächst der Primärnutzer dieser erneuten Duldungsregelung zustimmen muss. Der RTA steht im engen Kontakt mit der Behörde, um hier eine zeitnahe klärende Antwort zu erreichen. Bis dahin gilt für Amateurfunkbetrieb auf dem 6 Meter Band die zuvor gültige Regelung aus der Verfügung 36 aus 2006. Frequenzbereich 50,08 bis 51 MHz, Sendearten A1A und J3E, 25 Watt ERP, Antennenpolarisation horizontal. Die Verfügung weist außerdem auf die Pflicht zur Mitteilung von Änderungen gemäß § 9 Absatz 4 der Amateurfunkverordnung hin. Sobald die Behörde neue Regelungen veröffentlicht, wird der DRC e.V. in seinen Medien informieren. Nachlese zum WRTC-Treffen in Wittenberg. Am 6. Januar trafen sich die Organisatoren der World Radio Team Championship 2018 in Wittenberg. Sie stehen vor der großen Aufgabe, die WRTC in Deutschland auszurichten, bei der Contest-Teams aus aller Welt gegeneinander antreten. Beim Treffen wurde eine umfangreiche Tagesordnung abgearbeitet. Man diskutierte die Antennenanlage, die Ausrichtung eines WRTC-Testtags am 9. und 10. Juli. Vorbereitung von Messeauftritten, Wettbewerbsregeln und auch das IT-Konzept. Insbesondere in Sachen Finanzierung ist aktuell noch viel zu tun. Als sehr positiv wird hingegen die laufende Qualifikation eingeschätzt. Sehr gut ist die Situation bei der Exploration von Contest-Sites, die ideale Funkbedingungen versprechen. Allerdings sind teilweise noch rechtliche Rahmenbedingungen und Umweltschutzaspekte zu prüfen. Zudem erweist sich Wittenberg als interessante Stadt, in der die notwendige Infrastruktur und viele sehenswerte historische Orte auf kleinem Raum zu finden sind. Insgesamt liegt die Organisation im Plan, auch wenn viele Details, Probleme und Anfragen das Organisationsteam zeitlich fordern. Das Veranstaltungsteam blickt optimistisch ins Jahr 2018. Auswertung zur Weihnachtssendung von SAQ. Dem Team um dem schwedischen Längstwellensender SAQ, der erneut traditionell zu Weihnachten am 24. Dezember eingeschaltet wurde, sind insgesamt 352 Empfangsberichte zugegangen. Die meisten davon, mit insgesamt 156 Berichten, stammen aus Deutschland, gefolgt von 33 aus Schweden und 30 aus Italien. Aber auch in Übersee wurden die Signale auf 17,2 kHz gehört. So gibt es acht Empfangsberichte aus den USA und einen weiteren aus Kanada. Weiterhin gingen Empfangsberichte aus Japan und Indien ein, die das Funkgeschehen jedoch über einen Web-SDR-Empfänger im niederländischen Delft von Wouter Wegelaar, Papa Alpha 3 Whisky Echo Golf, verfolgten. Lars, Sierra Mike 6 November Mike, resümiert zusammenfassend in einer E-Mail, Zitat, die Sendung war bisher eine der besten. Weihnachtskontest bereits ausgewertet. Drastische Verbesserungen der internen Software haben dazu beigetragen, dass die Auswerter des DARC Weihnachtskontests keine 24 Stunden nach dem Einsendeschluss bereits die Raw Scores veröffentlichen konnten. Logeinreicher werden gebeten, Einträge zu prüfen, speziell die Klasse und den DOK. Bei Fehlern bitten die Auswerter um entsprechende Kontaktaufnahme und Hinweise. 
Jetzt zum Funktag in Kassel anmelden. Der erste Funktag in der Messe Kassel wirft seine Schatten bereits voraus. Für den 23. April erwarten die Veranstalter, dies sind der DRC Verlag mit dem ideellen Träger DRC e.V., bis zu 3000 Besucher. Besonders Flohmarktanbieter und kommerzielle Händler sollten sich nun auf der Funktag-Webseite zur Teilnahme anmelden. Neben der Anmeldephase wird aktuell auch an der Ausgestaltung des Rahmenprogramms gearbeitet. So ist ein Vortragsprogramm, ein Maker- und Bastelstand sowie auch eine Prüfung zur US-Lizenz in Vorbereitung. Bitte gehen Sie nun auf die Veranstaltungswebseite, um Ihren Flohmarktstand oder kommerzielle Händlerbeteiligung umgehend anzumelden. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme, um dem Messepublikum eine spannende Veranstaltung präsentieren zu können. Termine zum Vormerken. Am 13. Februar laden die Veranstalter der 38. Gigahertz-Tagung in die Volkshochschule Dorsten im Bildungszentrum Maria Lindenhof an der Bundesstraße 224 im Wert Nummer 6 in 46 282 Dorsten ein. Die Tagung bietet Gelegenheit zum Informationsaustausch über Technik und Betrieb auf den Amateurfunkfrequenzen im Gigahertz-Bereich. Das Tagungsprogramm ist auf der Veranstaltungswebseite veröffentlicht. Am 12. März findet der große Bergheimer Amateurfunkflohmarkt statt. In der Zeit von 9 bis 14 Uhr und mit weit über 100 Ausstellern findet hier fast jeder, was er sucht. Veranstaltungsort ist das Bürgerhaus in Bergheim Quadrat am Graf Beißelplatz Nummer 1 in 50127 Bergheim. Weitere Informationen und Tischbestellungen erfolgen über das Internet. Die Hochschule München ist vom 12. bis 13. März Schauplatz der Amateurfunktagung. Neben einem umfangreichen Vortragsprogramm über zwei Tage rufen die Veranstalter auch wieder zu einem Konstrukteurswettbewerb auf. Innerhalb diesem soll eine Morsetaste mit angeschlossenem Sender entwickelt werden, der seine Energie durch die Hubbewegung der Morsetaste gewinnt. Interessenten können sich mit Exponaten in den Kategorien 3,5 MHz, 28 MHz und 144 MHz bewerben. Anmeldeschluss dafür ist der 11. März. Die Ausschreibung und weitere Informationen zur Tagung gibt es auf der Distriktswebseite Oberbayern, Distrikt Charlie. Aktuelle Conteste an diesem Wochenende, 16. bis 17. Januar, da läuft in Ungarn der Hotel Alpha DX Contest. Und am darauffolgenden Wochenende, 23. bis 24. Januar, kommt aus Großbritannien der BARTG RTTY Sprint zu uns. Die Ausschreibungen finden Sie auf der Webseite des DX und HL Funksportreferates sowie mittels der Contest Termintabelle in der CQDL in der Januarausgabe 1 2016 auf Seite 56. Der Funkwetterbericht vom 12. Januar, herausgegeben von Hartmut Büttig, Delta Lima 1, Viktor Delta Lima. Zunächst der Rückblick vom 6. bis 11. Januar. Die mittlere Sonnenaktivität, ein Maß dafür ist der über 90 Tage gemittelte solare Flux, hält sich seit über einem Vierteljahr zwischen 105 und 111 Fluxeinheiten sogar mit einer leicht steigenden Tendenz. Dabei ist die Flairtätigkeit gering. In der vergangenen Woche stiegen die solaren Fluxwerte von 95 auf auf 108 Einheiten, zwei Sonnenflecken, insgesamt nur zwei C-Flares und ständig wechselnde und ziemlich ruppige geomagnetische Bedingungen charakterisierten das Funkwettergeschehen. An den meist geomagnetisch ruhigen Abend- und Morgenstunden waren die unteren Kurzwellenbänder gut offen. Die oberen Bänder ab 20 Meter schwächelten, wobei es einige kurze Öffnungen bis 15 Meter auf den Taglinien gab. Zum DARC 10 Meter Contest öffnete das Band bis Australien und zu den Philippinen, aber die Dämpfung auf kurzen Distanzen war sehr hoch und schwundbehaftet. Vorhersage bis zum 19. Januar, die winterliche Funkwetterlage, die zwar dämpfungsarme untere Bänder, aber nur kurz offene obere Kurzwellenbänder hat, bleibt uns erhalten. Die ruhige Sonne generiert Fluxwerte um 100 Einheiten. Ein ausgedehntes koronales Loch sorgt mit Sonnenwind für unkalkulierbares Störungspotenzial, so dass wir, wie in der vergangenen Woche, nur mäßig gute Ausbreitungsbedingungen erwarten. Morgens und abends finden wir gute DX-Signale zwischen 160 und 30 Meter. Nach Tagesanbruch öffnen sofort 20 Meter und langsam auch die Bänder bis 15 Meter. Für QSOs mit der Palmyra Atoll der Expedition Kilo 5 Papa liegen unsere Greyline Fenster etwa zwischen 5 und 6 Uhr UTC und zwischen 16 und 16.45 Uhr UTC. 
Und hier nur noch die Orientierungszeiten für Greyline DX, alle Zeiten in UTC. Sonnenaufgang in Neuseeland ist um 17.15 Uhr, in Ostaustralien um 19.12 Uhr. In Westaustralien geht die Sonne auf um 21.23 Uhr Weltzeit, in Singapur um 23.11 Uhr, in Japan um 21.50 Uhr, auf Hawaii geht die Sonne auf um 17.11 Uhr UTC, in Anchorage in Alaska um 18.57 Uhr, in Johannesburg in Südafrika, dort ist Sonnenaufgang um 3.27 Uhr Weltzeit, an der USA-Westküste in Kalifornien um 15.25 Uhr, auf den Falklandinseln um 7.59 Uhr, in Berlin in Deutschland um 7.12 Uhr und bei Kilo 5 Papa, Palmyra Island, dort geht die Sonne auf um 16.44 Uhr UTC. Sonnenuntergang USA-Ostküste 21.50 Uhr, USA-Westküste 1.30 Uhr, in Sao Paulo in Brasilien, dort geht die Sonne unter um 21.58 Uhr UTC, auf den Falklandinseln um 0.12 Uhr, auf Hawaii um 4 Uhr und 8 Minuten, in Anchorage in Alaska geht die Sonne unter um 1.14 Uhr UTC, in Johannesburg in Südafrika um 17.05 Uhr, in Auckland, Neuseeland um 7.43 Uhr, bei Kilo 5 Papa auf Palmyra, dort ist Sonnenuntergang um 4.53 Uhr Weltzeit und in Berlin in Deutschland verschwindet die Sonne um 15.18 Uhr UTC hinter dem Horizont. Das war der DHRC Deutschland Rundspruch. Die Redaktion hatte in dieser Woche Stefan Hüpper, DH5 FFL vom Amateurfunk Magazin CQDL. Am Mikrofon war Michael Eggers, Delta Lima 9, Lima Bravo Golf. Diesen Rundspruch gibt's auch als PDF und MP3 Datei auf der DHRC Webseite sowie im Packet Radio unter der Rubrik DHRC. Meldungen für den Deutschland Rundspruch, also mit bundesweiter Relevanz, schicken Sie bitte per Post oder Fax an die Redaktion CQDL sowie per E-Mail bitte ausschließlich an die E-Mail-Adresse redaktion.drc.de. Bitte keine andere E-Mail-Adresse verwenden, bitte ausschließlich redaktion.drc.de. Vielen Dank fürs Zuhören und AWDH bis zur nächsten Woche. PA00 News füllende Udsendelse inneholder nogle schockierende Exempler på, hvordan en hobby kan ændre liv i unge under 18. Kraftigt til stede værelsen af en voksen anbefales. Ik wil heel graag nog even wijzen op de repeater PI3 UTR, die tenslotte deze uitzending in grote mate mogelijk maakt. Je kunt de repeater sponsoren op de website van PI3 UTR. Uh, zo'n repeater, daar wordt altijd aan geknutseld, dus eigenlijk zijn altijd alle middelen welkom en bedenk. Hoeveel inzet het kost om, uh, en gekost heeft om de repeater op deze plek te krijgen en dit fantastische bereik uh, te realiseren. Dus allemaal naar pi3utr.nl. 7, 8, 4, 0, 5, 1, 2, 7, 4, 8, 9, 7. Achtung alle Mitarbeiter der Nachrichtendienste, bitte beachten Sie Freitagabends die Sendungen PA00 News für die wichtigsten weitere Informationen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.